将会有一位幸运儿跟我们的霍总裁共舞一曲，开始我们今天的开场舞。那这个幸运儿是谁呢？我们要选一位特别的主播。这个主播是谁呢？聚光灯给到他们。啊，转起来，转起来，转起来，是你们，是你们，不是你。对，再转，再转。对，对，对，好，就是你，这个自信的女孩，自信的可以不用化妆，露面朝天的女孩。来吧，幸运儿，今晚的第一支舞，邀请你一起来跳吧。精心打扮，反而让可儿选上了。被挑上的幸运之星，也不要太过于高兴哦。可儿，他真的不认得你了？难道说他一点都不记得你？以前怎么会那么傻？对不起啊，我不是故意的。哎，你啊，我都跟你说了，我不太会跳舞，你会包容我吧？再是故意的，哎，你不跟你玩了。这是谁找的人呢？怎么回事啊？这人到底谁找的？啊！为什么要跟我分手？我不要！谁呀？这是啊？不是你女朋友啊？怎么说忘就把我忘了呢？我每一天、每一分钟、每一秒，我看不到你，我都不知道怎么活下去。我警告你啊！我是真的不认识你，你再不放手，我就完了啊！我是你女朋友啊！走啊，别闹了，走啊！赖人，用的还是这个烂招，快把他弄走！今天啊，我给你们两位做个正式介绍，唐可儿是我在英国的朋友，霍斌是我同母异父的弟弟。这牛排看着就好吃，真香啊！你干什么？我去洗手间还不行吗？祝你们俩吃得开心，唐小姐，小心别噎着。可儿，其实我想让你回国的原因是，我希望你能加入到我们爱杰集团。你在英国主修的课程是新媒体经济，如果你能加入到我们集团，一定可以学以致用。我这次回来就是打算以后想回国发展，但是你不要着急答应我，可以先考虑一下，明天请你来公司参观一下。那我考虑考虑吧。嗯。唐可儿能跟我好好说一句话吗？像跟我有什么深仇大恨一样？别的女孩见了我都是各种讨好、求约见，她倒好，反着来。怎么琢磨，这事儿就是不对呀、啊！哎，我先去趟卫生间。好。哼。嗯。哼。你要干嘛？今天的这一幕都是你精心安排的吧？故意在活动现场素面朝天，你是想故意接近我？恭喜你，你出位很成功，你做到了。不过我建议你，麻烦以后不要用这么低级的方法来接近我。我给你出个主意吧，你呀、啊，从我的助理做起。这是我的名片，明天你到我公司来报道，只要你敢来应聘。
，我就敢录用你。等等，我不会去你公司的。你妹来这儿了。呀，客户送的，幸运锁项链哎，不便宜吧？陆翔哥哥，你怎么不送我一条啊？好歹我们也认识十几年了，有什么好稀奇的呀？这个就是条链子。小淼，以前客户送我的东西，我给你的也不少，这条项链。你不觉得更适合可儿吗？来，戴上。这样看来是挺合适的。我这条也不错吧？小淼，这条项链送给你了。给我。我给你戴上啊。呃，看，这条多合适啊，不比那条冰冷冷的链子好多了，而且上面还有我的体温。你这戴的是什么呀，霍斌？你喝多了吧？服务员，有没有眼力劲儿啊？冰砖，不请自来。你也不问问我们愿不愿意？是吗？你们是在约会吗？如果你们真的是在约会的话，我现在就滚蛋。如果是朋友的话。为什么不能多我一个？人多不更热闹吗？好，一起吃吧。够带人脸。你，如果你喝醉了，就给我闭嘴。可儿，别摘。我觉得这条项链很适合你。是啊，很适合你。来，好啊，那我就却之不恭的收下了。收下吧。嗯、从坐下来到现在，咱们几个还没碰过杯吧？来，碰一个吧。是啊。咱们干一杯吧，咱们干一杯，干！来，干杯！哎呀，不好意思，我失手了。嗯，好尴尬呀，吃饭也没遇见个粉丝。我看你们都喝酒了，要不然今天我送你们回家吧。陆翔哥哥，钥匙给我。嗯。不好意思，我接个电话。嗯。喂。怎么着？你要是想约我助理，你就直接约。他不来，我帮你约。我扣了奖金，你给我闭嘴！收场了没？对
不起，对不起，刚才女司机不小心又把油门蹬刹车了。你们大家没事吧？我一试，就试出来了。这很不好玩，好不好？你对唐可儿有什么评价？他呀，挺难搞的吧？反正不是我喜欢的那种员工类型。没了，就这么多。没了呀？你还想听什么？陆强，你搞什么呀？为什么要跟卓普解约？什么解约？我不知道。卓普集团一大早就收到了爱捷集团要求解约的合同，我想办法查清楚。陆总监，董事长，请你过去一趟。跟卓普合作的事情，是不是你提出的反对意见？是的。商务部一直由我说了算，从什么时候开始，选择商务合作伙伴也要陈助理您插手了？陆总监，我只是按照董事长的意思办事。你还真是只听话的狗啊！是不是董事长哪天让你翻别人家的垃圾桶，你也会乖乖去翻呢？陆总监，请你控制一下情绪。我为爱杰任劳任怨，你却搞小动作查我。霍斌整天没个正事干，你连动都不敢动他。陆总监，请你不要难为我们这些下属。你什么身份？你敢瞧不起我？陆强，你要干什么？你想回去？是。这份跟卓普签的协议，怎么回事？能给我解释一下吗？只是换了合作伙伴。新媒体合作的公司，一直是跟瑞博合作，合作了这么多年，没出现什么问题，怎么突然就改签卓普了呢？而且这是一家名不见经传的小公司，毫无资历的。爸，卓普是后起之秀，后起之秀。以后要更改合作的公司，最好通过董事会全体通过，明白吗？你不知道，车子是上市公司的，不多开几天好车又怎么样？
好久不见了，你是不是都不认识我了？那你认不认识瓜子儿？他们都不认生啊！这么久没见，饭量还是这么大呀、啊？该减肥了，看看人家，多乖。不过他们真的很乖，谢谢你带我来这里。不许那么凶，听到没有？要乖，拜拜，走了。真不想面对残酷的明天啊！你不是一向都不在乎外人对你的看法吗？是啊，我真的不在乎，我已经百毒不侵了。那些董事会的人想开除我就开除我呗，那些媒体想怎么写就怎么写，我不在乎。可是，当我真的拿着纸箱走出公司的时候。看到爸爸失望的表情，我真的没有想象的那么平静。你说，你到底是个什么样的人啊？我，<笑>我当然是个十恶不赦的大坏蛋了。试问，全世界谁不知道？我一开始也这么觉得啊。可是刚才，我看到你跟鹦鹉玩的那么开心，那些笑都是发自内心的，跟平时那个浮夸的你很不一样。我觉得那才是真实的你，那个褪去所有的浮夸和伪装的你。谢谢你，能够在我最孤独的时候陪着我，这种感觉真幸福。谢谢你，霍斌。走吧，还愣着干嘛？回去吧，明天我们一起面对暴风雨。刚才那个举动，你不该给我一个解释吗？啊，那我可以解释为。患难间的战友情吗？朋友之间会这样吗？其实我一直喜欢他们，只是一直没有找到一个好的表达方式。我知道你追女孩比我在行，所以，我希望你能教教我，教我一个好的表达方式，可一定不能被拒绝啊，可儿。有点时间，我会解释给你听的。像你嘴这么臭的女人，怎么会有男人喜欢你啊？我就对你这样好吗？哦，那也就是说，以前有男人喜欢过你呗？那个男是谁啊？不会是你的初恋吧？关你什么事儿？好，那我就再换个问题问你吧。假如说一个女人，在改变了自己的容貌之后，改名换姓的重新回到她曾经爱过的男人身边，那你说这个女人，她对这个男人还有没有感情啊？嗯，哎，我说你最近狗血剧情看多了吧？还是，还是你哪个前女友整容成现女友待在你身边啊？你说什么呢你？真是笨死了！我想去那边看看，那边好像有果子。哎、啊，快点！干嘛呀？你看，哎，别动，这儿来吃。哎，哎，热
Ustaz.突然不出国了啊？不是说飞机票都订好了吗？我也不清楚，他为此还跟家人大吵了一架。可是我也不明白，他怎么又不出国了？还拿他没办法了。哎，咱们就站在大海边这个大粮仓，怎么可能没吃的？啊，我有个提议，我们分组比赛吧，下海找吃的。好。我们三个还是去啊，去那边吧。以我霍斌多年在职场上摸爬滚打的经验，那边肯定有好多鱼、好多虾。走走走走走，走走，来呗，跟着。走那边，走，走，咱去那边。哎，好不容易今天大家都不在家，可我在霍斌哥哥的房间里一点线索都没有找到，怎么办呢？听过了，没什么特别的呀。关键是这霍斌为什么每天要带个录音笔在身上呢？应该是他会经常的失忆，他要用这个录音笔来记录他每天发生的事情。那怎么才能让他失忆呢？我也没有什么办法，这是我唯一能做的了。自然有我的办法，不出国了是吧？那就想办法让你走不了。可儿，哥，可儿在这儿。
我刚刚看到那边有只小鸟受伤了，我就把它送回林子了。你没事吧？没事啊，这不挺好的吗？你看，怎么这么不小心？啊，不好意思，我我刚才不小心把它弄丢了。可儿，这条项链不是客户送的，是我专门为你买的。啊，谢谢啊。店员说，这条幸运项链是要送给最心爱的女孩。唐建，你听好了啊！这一次我要交给你一个重要的任务，哥。我想跟你聊聊，聊什么？聊你是不是认识到，根本不可能出国，更加不可能离开艾姐？不是，我可以离开艾姐。我今天不想谈工作的事情，我来这儿只有一个目的，就是跟可儿表白。既然你来了，就给我们做个见证吧。你们开始提问吧。嗯，可儿，你上学时是不是喜欢谈火星爱人啊？哇唐可儿喜欢跑步，胜过跳舞吗？哇！比起中餐，霍总更喜欢吃西餐。哇！又对了。你不喜欢吃鱼丸？我最喜欢吃了，你不吃我吃。嗯，好吃。你们俩这么默契，该不会谈过恋爱吧？是啊。哎，下个问题由我来问啊。高潮的时候要来了，唐可儿，你当年。是不是跟？注意注意，注意通知，注意通知。各位爱杰新人，时间不早了，该回去休息了。从明天开始，我安排大家轮流守夜，两个人一组，每一个组轮流守夜两个小时。这个分组方式呢，我就不干预了，你们自己决定。落单的一个自己守夜吧。轮流守夜，玩不成了。希望那小子落单。这可是下手的好机会，就是啊，再玩会儿呗，再玩会儿，玩会儿呗，玩会儿呗，就是啊，再玩一会儿吧。时间不早了，大家赶紧休息吧。嗯。至于今晚守夜的分组，大家自由组合吧。可爱。守夜啊！哎，小淼，我们一组吧。啊，好呀。嗯。崔丹飞，我们一组吧，正好我们一队的。好啊。陆总，我们一块儿吧。哦，哦，好啊。走走啊，走吧走吧。哎，静静，静静，等会儿，静静。今晚这海风还挺冷的。哎，你没事吧？没事啊，贺总。你跟唐可儿是不是认识很久了？啊
，也就四五年。四五年？啊，也就是说，你们在大学的时候就认识了？算是吧。这么说，他跟我真的是校友啊？他是在国内上完大学之后，才去的英国？嗯，好像是的。啊，霍总，嗯，不早了，我们回去吧，哈、啊。哎，等一下，他在大学里面是不是谈过恋爱？孩儿，睡了吗？没呢。我可以进来吗？啊，可以啊。既然没睡，要不我们出去走走吧？你不会是怕我吧？啊，怎么会呢？走吧。好。可儿，晚上的海风有些凉，我把外套给你吧。没事，我没有很冷。哎，谢谢啊。可儿，你在找什么？嗯，没什么。你不喜欢夏天啊？没有啊。我以为像你这么阳光的性格会喜欢夏天。我一直都很喜欢冬天。冬天可以把我自己包裹起来吗？其实今天我才发现，我对你了解真的很少。可不可以跟我讲讲你的以前？我以前就是普通留学生一枚，毕业归国。进了爱捷集团，现在是总裁助理。那留学之前呢？留学以前，那个时候年纪小，更没有什么好聊的嘛。肯定会有很多男孩追你吧？像你这么优秀的女孩，不知道是哪个男孩这么幸运，能跟你谈恋爱、啊。我，那都是以前的事情了，不都过去了吗？我们现在应该珍惜当下。那我可不可以认为，你已经放下过去了？放得下放不下，有时候不是我们说了算的。我看也不早了，我们快点回去吧。那拿点啊，啊，走吧，走，呜呜，等我一会儿，你慢点儿，哟，你快点儿，真酷啊！办的事都办完了。
谁放的呀？不知道啊。船和救援人员马上就到，大家不用担心了。要是不出来的话，要是不出来，不出来我就扣你工资。可儿，可儿你快出来呀、啊！可儿，可儿你快出来好不好？我不想跟你闹了，我不想跟你玩了。只要你出来，我什么都答应你。你出来吧，可儿。过边。从此告别了平凡。可儿，相信我可以将寂寞驱散，给你最久的陪伴。可儿，我再也不要你离开我了。相信你会懂。有多勇敢，就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。因为我还在继续等着，因为我相信。我不想再放弃了。你，你陆翔，是有可以不要，任何事情我都可以让给你，但唯独这次不行，我绝对不可以把唐可儿让给你。想打你就打吧，我绝不还手。我早就告诉过你，我。选择他，而不是我，是吗？我什么都别说了，我懂清楚了，我所有对你做出的奇怪的行为和举动，原因只有一个，那就是我爱上你了。所以，能不能给我一个答案？你，你，你愿不愿意跟我在一起？
简直就是完美。对，完美。你们这剧情发展的也太快了。是啊，我给大家宣布一件事情，我霍斌正式陷入爱情，跟唐可儿恋爱啦。我霍斌今后对他终身不渝，绝无儿戏。真的吗？当然是真的啦！哇，燕子单身狗啊！哇！祝福你们！祝福你们！太好了！好甜啊！哇！为什么霍总的女朋友不是我呀？我哪儿差了？我长得这么……别说了，找死你行了行了、啊，好了，现在我宣布，培训圆满结束。真的吗？终于结束了。水、饮料哦，酒不能喝，伤身体。我去给你拿点水吧，等我、啊。哎呀，你今天是来告诉我你好弟弟的情况吗？是傻了呀，还是失忆了？如你所愿。霍华城以为。他儿子不出国了，就万事大吉。没想到啊，他隐藏了这么多年的秘密被挖出来了。哎呀，霍家以后的产业还得由你继承。哦不，不是霍家的产业，是我们陆家的产业。你口口声声说恩怨是上一代的事情，你为什么对霍斌下手啊？毕竟他姓霍，跟我们不是一路人。你和我爸也是兄弟。你们之间有兄弟情，我和霍斌也是兄弟，血浓于水。这就是你不愿意报复仇，并且把他的病情隐瞒这么久的原因吗？为什么你们能有兄弟情，而我不可以？你要针对霍华成，我无话可说。但是霍斌不可以，幸亏你们在岛上犯了错误。什么？他没有被扔到水里？你就庆幸你这个错误吧。是亲手为唐可儿女士做的爱心早餐。你亲手做的？呃。暂时还不是，不过你相信我啊，我以后一定能做出同样水平的早餐，喂你吃一口啊。我自己来吧。那你喂我吃。啊啊，嗯嗯，好吃，真甜。这是火腿吧？怎么会甜呢？你喂我吃什么都甜。我还有第二个惊喜要送给你。嗯，干嘛？你干嘛呀你？脱衣服啊！不是，不是，你干什么呀？我干什么呀你？当当当当！哎，你看，喜欢吗？好看吗？这是什么呀？好丑啊！哪里丑啊？而且，画什么不重要，重要的是心意。你看上面写的，霍斌爱唐可儿，而且我画了好几天，你知不知道？我看，嗯，霍斌爱唐可儿，真的很丑啊！你夸我两句嘛，这是人家的心意，好不好？好丑！哎，我们来拍张照片吧，纪念一下。我们来。看到
每年的购物节，都是我们爱杰集团冲击业绩的最重要的一个日子。今年的主战场在智美在线，我们公司签约的这些主播，外界也很看好，所以我希望把智美在线和海悦新媒体这两个组合在一起，把今年的购物节做得漂亮。董事长。我学的专业就是新媒体经济，我会好好备战这次购物节，希望这次销量比去年翻一番。好，有你这样的决心，我就放心了。你看，庞助理都表态了，你们兄弟俩，啊，两位老总，怎么也不发个声啊？麻烦你帮我泡一杯咖啡。好，谢谢。爱接前身，世事百货，是我跟陆翔的爸爸一手创建起来的。当时创业的艰辛，我都跟你们说过。我们俩无论遇到多大的困难，都是兄弟同心，没有放弃过。我希望你们呢，把这次购物节做好。你们兄弟俩，真正能联起手来做一番事业。还是那句老话，兄弟同心，其利断金。这几年，我身体不太好。我斌呢还需要成长，爱杰集团呢有很多事都需要你来经手，你所做的贡献，我心里有数。这次购物节后，我会重新考虑你们新的股权分配。你已经半个小时离开我的视线了，以后可不许这样。你能不能有点总裁的样子啊？谈恋爱当然不能有了。哎，我爸找你聊了这么久，聊了些什么呀？你猜。我不猜，你告不告诉我？不告诉你。再说一遍。哎呀，行了，他不就是跟我聊说购物节的事情，然后希望我好好把这次购物节做好，我辛苦的同时啊，给公司创收益。我还要直播呢，再过五分钟不来人的话，我就撤了。我希望你们都有点耐心。我们现在在拍宣传片，给你们安排代言，都是为了购物节，你们都不要懈怠了。可儿，我们可没有懈怠啊，这不还有人没有来吗？不，怎么闻到一股火药味儿啊？不是说好来开会吗？怎么吵起来了？啊啊,啊，不好意思啊，那个路上堵车。谢谢啊！你们怎么也来了？来开会啊！既然咱们要拍宣传片，肯定需要电脑技术的支持。你们三个男生，在拍宣传片期间，离我们五百米距离啊！就是。还有，我们的主播们不要再迟到了。下次谁要迟到的话，就要接受惩罚，不能坐着开会，全都站着。哦、啊。哇！今天的天气真是太好了。适合约会，对对对对对。别闹，别闹！哎，哇，胡斌哥居然放弃超跑的运动会，改骑自行车，真是太有创意了，仿佛又让我看到漫画里少男少女约会的场景。哎，真想拥有他那样的爱情。在马路上羡慕别人有什么用啊？还不如自己回家敷面膜呢，无聊。陆总，这个我不能再收了。可儿。
。如果我一回国就把我对你的感情告诉你，我想结局不会是这样子。是我自己错过了最好的时机。你不是问过我跟霍斌以前是不是认识吗？其实我们俩是大学同学，他还是我的初恋。你大学不是在英国上的吗？是因为分手之后才去的英国。那个时候，我还很胖。四年前的我，也不懂事，所以，可能也因为这样没有得到真爱。我去了英国四年，逃了四年，没想到回来之后，还是遇到了他，爱上了他。这可能就是缘分吧。我相信上天的安排。所以，我输给了时间是吗？那以后我们还是朋友吧。除了祝福你们，我想我不会有第二个选择了吧。谢谢你。你是个好人。好了，可儿，我可不想收什么好人卡。谢谢你对我爱情的祝福。我们迟到了。哎，没事儿，没事儿啊。来，把那小架子拿过来点。不好意思啊。哎，包装那边怎么样了？哎，差不多了。好吧，啊，这边快点啊。哦哦，我想我知道是什么原因了。对对，降下来点。哎，走。对对对对对。可以吗？我先忙了啊。我一下，哎。好。好了，各机位准备，大家祝贺我们吧。祝贺向可儿，求婚成功。真的，这是爱死你们了！真的，你们俩真的要结婚啦！恭喜，我没听错吧？太好了！恭喜恭喜！结婚！恭喜啊！太好了！好，恭喜！啊，真是太好了！你看，这多好，是不是？是。啊，对对对。导演，我们都准备好了。好，啊，完事了是吧？嗯。哦，好。李总，拿起金上来。你真的打算要和唐可儿订婚吗？我就准备啊。可是，妈好像不喜欢他。准备好了吗？来，我帮你。我相信妈真正了解可儿之后，一定会喜欢上他的。哎，又在公然秀恩爱。我跟可儿商量好了，这次购物节结束之后，我们就订婚。哥，不管你觉得我对不对得起你，在服装吗？嗯，我爱可儿的心。化妆师，好的，永远都不会动摇。哎呦，你这头发怎么这么好？好，你有失忆症，你觉得你能给他幸福吗？你觉得我这妆怎么样？啊。这次购物节结束之后，我们就订婚。我会用我的生命保证，我一定给他带来幸福。可儿，难道我跟你真的没有任何可能了吗？陆翔，你不能放弃。只要他们一天没结婚，你就有继续争取的权利。霍斌，难道我们之前？真的没有任何可能了吗
把这个剪掉，可以了。不搭吧？不要，不好看。来，来看看这个，黄的吧？这个行、啊这个、不错的，是吧？还有这个，这个也行。<笑>哎，这个怎么样？<笑>挺好的。<笑>那边，那边，插那边。哦，对。什么事儿啊，笑成这样。高兴的事儿呗。什么事儿？今天小静来看我了。哎，你说不知怎么的，我跟这女孩特别有缘，我特别喜欢她。小雪，要是在的话，现在跟她一般大了。我也很喜欢小静。哎，要不这样，咱们把小静说为干女儿吧，好不好？哎呀，这个主意好，干女儿。对。这事就这么定了。好，那咱们找时间，就把这事儿给定下来。哎呀，太好了。我到了，我说去接你，非不让我去接你。好，好，好，待会儿见。不好意思啊，朱总，我们霍总可能路上有事耽误了。啊，是这样的，关于购物节呢，我们智美在线也是非常希望把你们旅游权作为这次购物节的主推产品，所以非常希望可以跟你达成这次的合作意向地下车库啊！地下车库，先生，先生，你没事吧？先生，你没事吧？需要帮忙吗？先生，你没事吧？啊，没事。好的，那您多注意点。谢谢啊。说话，先听我说
，我被人抢劫了。但是我好像失忆了。我现在好像在一家地下停车库。能告诉我，我来这里是来干什么的吗？我记得你好像跟我说过，你要去跟可儿见一个化妆品的代理人。好，好像是李欧全的朱总。刘全。哎，朱总，实在不好意思，耽误点时间。朱总道歉啊！啊，朱总，实在不好意思，我向您道歉。没关系，霍总日理万机，难免事务缠身。基本情况呢，刚才已经跟唐秘书沟通过了。能跟爱杰集团合作，是我们的荣幸。我们的态度呢，也跟霍总还有霍董事长已经表达过了。嗯，对不起，朱总，您的意思是，您已经跟霍总和霍董事长聊过这个事情了？对啊，霍总。难道您忘了吗？也是聊购物节的事情。呃，我们呢是想把我们的李欧全作为主推商品。你跟朱总聊过，你怎么都不告诉我？啊？哦，我当然记得了。但是这次的主要执行人是你，所以我想让你先跟朱总见见面，聊聊具体的情况。这样啊？啊，朱总，是这样的。那既然您已经跟我们霍总和霍董事长聊过了。那应该就没有问题了。回头您把产品检验报告再给我们看一下，我们再检验一下产品的质量。当然，这个是必要程序。呃，检验报告呢，已经给过霍总了。是啊，检验报告朱总已经交给了我，现在应该就在我的办公室，回头我拿给你。哎，谢谢朱总，那我们合作愉快。合作愉快。话你都不接，你怎么在这儿呢？可儿没了，全没了，海月新媒体没了，我爸留给我的东西都没了。别这样，我真没用，我辜负了我爸对我的期待和信任。如果我爸地下有知的话。他如果地下有知的话，他知道这个事情跟你和陆翔没有关系，谁也不知道陈助理会做出这样的事情。爸，陈助理陷害了你，而我却只能眼睁睁的看着他大摇大摆的操控公司，我没有一点办法，我真没用啊！霍斌，你振作一点。你没有一败涂地，你还有海月新媒体的股份，你还有海月新媒体啊。可儿，陈助理他说，他要把海月新媒体卖掉。什么？我真没用。霍斌，我们不能就这样认输。我们一定要保住海月新媒体。你要打起精神来。我们有海月新媒体，还有爱杰集团。董事长当年也是这样一砖一瓦建起来海月新媒体。我们也可以一步一步。把他夺回来。我
我真的可以吗？你可以的，可儿，除了你，我一无所有了。怎么会呢？你还有很多呀。有海月新媒体，有董事长对你的期望，还有你妈妈下半辈子的开心和幸福，还有你说过的，你要一辈子不离开唐可儿，给唐可儿一辈子的幸福，不是吗？放心，这一切都会过去的，我们都会好起来。